ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു അടിപൊളി ഈവെൻറ്റ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി എന്താ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്താണ് ഞാനൊരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഈവെൻറ്റ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ ഹലോ വെൽക്കം ടു അവർ ഫാമിലി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ആരുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഉണ്ടാവും അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഉള്ളിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ ചെറിയതാക്കിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ അരിയണത് പോലെ ഇങ്ങനെ നൈസായിട്ട് അരിക്കണോ അരിയണമെന്നില്ല ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് ഉള്ളി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലാണ് കറിവേപ്പിലിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര ആഡ് ചെയ്യുക കറിവേപ്പില കൂടുതലാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുള്ള നമ്മളെ സ്നാക്കിൻ്റെ പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗരം മസാല ആണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് അതും ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടി അതും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പിന്നെ നമ്മളെ പാകത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഉള്ളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച കറിവേപ്പിലയും ഈ ഒരു ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഉള്ളി ഒരു വലിയ വലിയൊരു പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് വാവട്ടമുള്ള കുറച്ച് കുഴിയുള്ള പാത്രം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പാത്രം ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉള്ളി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കറിവേപ്പിലയും ഉപ്പും കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഉള്ളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാണ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് അമർത്തി നല്ല രീതിയിൽ സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കട്ടിയിലാണല്ലോ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കുനു കുന അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളി കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മളിതിങ്ങനെ അമർത്തി ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നതോടു കൂടി ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അമർത്തി കുഴച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളിതൊരു അരമണിക്കൂർ നമ്മളിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഇങ്ങനെ കുഴച്ചതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ മാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു മാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഉള്ളി ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തനിയെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നോളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അടുപ്പ് ഒരു അടുപ്പെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഉള്ളിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ചെറുതായിട്ട് ഇതാ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും ഈ ഒരു ഉള്ളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഈ വെള്ളത്തോടെയുള്ള ഉള്ളിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ നമ്മളെ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇതെല്ലാം ഇത് ഈ ഒരു ഉള്ളിൻ്റെ മിക്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് ഈ പെരുഞ്ചീരകം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ കിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു മിക്സിന് പിന്നെ പച്ചമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാം പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കടലപ്പൊടിയാണ് കടലപ്പൊടി എന്ന് വെച്ചാൽ കട കടലപ്പൊടിൻ്റെ അളവ് പ്രത്യേകം എടുത്ത് വരാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഉള്ളി വല ഉള്ളിൻ്റെ വലുപ്പത്തിലും ഉള്ളിൻ്റെ അളവിലൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ കടലപ്പൊടിൻ്റെ
പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയ സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെയോ ഗരം മസാലേൻ്റെയോ ഇനി മഞ്ഞളിൻ്റെ കളറോ കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു മൂന്ന് പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയാണ് ഒരു പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പീസാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്താലും മതിയോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ചോയ്സാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുഴുങ്ങിയ മുട്ടേൻ്റെ പുഴുങ്ങിയ മുട്ട അങ്ങനെ പീസാക്കി മുറിച്ചതിന് ശേഷം അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മളെ കോഴിമുട്ട് അത് ഏകദേശം എല്ലാം ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഉള്ളിൻ്റെ മിക്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അതൊന്ന് കയ്യിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പരത്തുക പരത്തിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴിമുട്ടൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണോ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്നാണ് വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു കോഴിമുട്ടൻ്റെ ഈ ഒരു പീസ് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബോളാക്കി മാറ്റുക നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഷേപ്പിലേക്ക് ഇനി പരത്തിയിട്ടെന്നെ ഷേപ്പിലേക്ക് അങ്ങനെ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കിയാലും മതി അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ബോൾഡ് ഷോ ബോൾഡ് ഷേപ്പിലേക്കാണ് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മിക്സ് മുഴുവനായിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകളാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മുട്ടൻ്റെ അകത്ത് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാണ് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോഴിമുട്ടൻ്റെ ഒന്ന് തന്നെ വെക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ നീളത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം രണ്ട് രണ്ട് പീസൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ബോളാക്കി എടുക്കാൻ കുറച്ച് റിസ്ക് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നേ എടുക്കും നമ്മൾ ബോളൊക്കെ റെഡി ആയതിന് ശേഷം ഞാനിതാ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അപ്പം ഞാനിതാ അവിടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എത്രമാത്രം ഓയിൽ വേണോ അത്രയും ഓയിലാണ് നിങ്ങളിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഈ ഒരു എഗ്ഗിനെ നന്നായിട്ട് ഉള്ളി വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോളിട്ട് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്ലെയിം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുകയാണ് എന്നാലും പറയുകയാണ് ഫ്ലെയിം ശ്രദ്ധിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിം തന്നെ വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു നമ്മളെ ഉള്ളി അതുകൊണ്ടാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക നിങ്ങൾ ഓയിൽ ചൂടാക്കുന്ന സമയ സമയത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചോളൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിം തന്നെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല വീട്ടിൽ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് വീട്ടിൽ തികയാതായിപ്പോയി എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി നല്ല അടിപൊളി സ്നാക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉള്ളിവടക്ക ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഉള്ളിവടനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉള്ളിവടനെക്കാട്ടിലും ഇഷ്ടമായി കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴിമുട്ടൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് കൂടല്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമായ ഒരു സ്നാക്കാണത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ അവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റത്തെ ബാച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച്